завершується весна. Розвиток озимої та ярої пшениць плавно виходить на фінішну пряму. Рослини припиняють свій ріст і всю енергію перенаправляють на формування зерна. Здавалося б, все, що могли, агрономи вже зробили. Проте фермерам рано розслаблятися. Ще є час позитивно вплинути на майбутній врожай. Але як? Сьогодні я вам розповім все про один із дієвих агрозаходів, що дозволяє підвищити якість зерна пшениці. Мова піде про позакореневе підживлення азотними добривами в останні фази розвитку. Ви дізнаєтеся, яке добриво для цього найбільш придатне, скільки його треба, коли та як саме вносити і на що слід ретельно звертати увагу. Гайда до справи! Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Моноргра і це рубрика «Агропоради». Живлення азотом в останній фенологічні фази розвитку. Відразу зауважу, що в цьому відео я розповідатиму про підживлення пшениці азотом у період від стадії колосіння до наливу зерна. За класифікацією Фані Куперман, це 8-10 етапи органогенезу. За шкалою біологіше Бундес Анштальт, Фурланд, Унтфорствірдшафт, Бундес Сортенамт, Унтхеміше Індустрі, це стадії 50-70. Саме у цій фазі проводять третє якісне підживлення пшениці, під час якого вносять решту запланованого азоту. До речі, абревіатуру цієї шкали фенологічних фаз слід вимовляти як BBH, а не на англійську манеру – BBCH, бо це німецька назва. Ефективність позакореневого підживлення пшениці азотом в останній фазі розвитку криється в їх біологічній особливості. Так, за даними вітчизняних вчених, Озима пшениця на момент цвітіння повністю припиняє засвоювати азот через кореневу систему. А яра робить це ще раніше, на початку фази колосіння. Саме в цей час, за нестачі азоту, відбувається інтенсивне його переміщення, реутилізація, з вегетативних органів у зерно. Позакореневе внесення азоту від стадії колосіння до наливу зерна створює умови для більш повного використання цього елементу живлення на ростові процеси і формування майбутнього врожаю. А саме, збільшує тривалість активної діяльності верхніх листків, підвищує інтенсивність фотосинтезу, підвищує врожай і, найголовніше, підвищує якість зерна, збільшуючи вміст білку, клейковини, маси тисячу, склоподібність тощо. Чим пізніше було проведене підживлення, тим менше азот впливає на врожайність і більше на якість. Пояснюється це тим, що засвоєний на останніх етапах розвитку через листки азот уже не може бути використаним на утворення вегетативної маси рослин. Тож він повністю витрачається на формування зерна. Так підживлення азотом посівів озимини у фазу виходу у трубку сприяє підвищенню врожаю зерна на 3-4 центнери, але майже не позначається на його якості. А підживлення у фазу колосіння, навпаки, практично не впливає на рівень урожаю, але сприяє збільшенню вмісту білка в зерні на майже 1% та клейковини на 3-6%. Зауважу, що позакореневе підживлення слід розглядати лише як додатковий технологічний захід, що дозволяє підвищити ефективність використання родючості ґрунту. Обсяги засвоєння елементів живлення через листки обмежені. Див не буває. Якщо впродовж вегетації було допущено критичних технологічних помилок, особливо якщо не внесено належної кількості добрив, позакореневе підживлення азоту не дасть бажаного ефекту. Зверніть особливу увагу, вкрай важливим у цей час є наявність здорового листкового апарату, котрий може належним чином забезпечити поглинання, засвоєння і переміщення азоту з листків і стебел у зернівку. Для забезпечення необхідної кількості листкового апарату має бути досконалою система захисту від хвороб і шкідників. Чим здоровішим буде листковий апарат, тим ліпше. Ефективність позакореневого підживлення пшениці азотом залежить від вмісту його в листках, впливу різних кліматичних чинників, запасів у ґрунті рухомих сполук елементів живлення під час закладання колоса і неоднакового ступеню реуталізації азоту різними сортами. Яким азотним добривом слід підживлювати? Ефективність позакореневого підживлення азотом в останній фазі росту пшениці залежить насамперед від добрива. 
Сульфат аммонію, аміачна вода та аміачна селітра, хоча й поліпшують якість зерна, проте навіть вже за низьких концентрацій вони опікають листки і колос, внаслідок чого знижується врожайність. Тому їх не використовують для цього. Найліпшим азотним добром для позакореневого підживлення в цей час є карбамід. Чому? Цьому є декілька пояснень. Перше. Економічне. Сечовина найбільш концентрована з твердих азотних добрив, що містить 46% азоту. Друге. На відміну від інших форм азотних добрив, розчин карбаміду у воді має нейтральну реакцію, навіть за підвищених концентрацій – 20%. Він не опікає листки. Третє. Амідна форма азоту в сечовині здатна швидко засвоюватися через листкову поверхню, адже карбамід – фізіологічно нейтральне добриво, а нейтрально заряджені молекули безперешкодно і швидко поглинаються листками рослин. Четверте. Сечовина поглинається клітинами листків у вигляді цілих молекул і включається в цикл перетворення азотних речовин не лише після попереднього розщеплення з вивільненням аміаку за допомогою ферменту уреази, а й внаслідок прямого включення цих молекул у цикл перетворення до диамінокислот. П'яте. Карбамід є не тільки джерелом азотного живлення, а й фізіологічно активною речовиною, яка інтенсифікує процес фотосинтезу і розщеплення білків у листках, сприяє більш повному відтоку азотних речовин і сірки у зернівку. Шосте. Позакореневе підживлення карбамідом можна поєднувати з мікродобровами та засобами захисту рослин, якщо немає застережень у регламенті. Наявність у розчині сечовини поліпшує пропускну здатність листка, що збільшує обсяги засвоєння елементів живлення та підвищує ефективність дії пестицидів. Дози внесення останніх можна знизити до мінімально рекомендованої величини. Увага! Синергізм дії карбаміду та гербіциду чи регулятора росту може бути шкідливим для культурних рослин, тому таке поєднання потребує обережності та тестування. Сьоме. Сечовина добре розчиняється у воді. Насичений розчин за температури 20 градусів містить 52% карбаміду. У водних розчинах карбамід дуже стійкий, аж до температури 80 градусів. Концентровані розчини сечовини не мають високих показників електропровідності. Восьме. Карбамід має добре фізичні характеристики. Насипом, без стари, може зберігатися без злежування близько 6 місяців, після чого, на відміну від аміачної селітри, насип вкривається з цементованою кіркою, але всередині добриво не злежується. Так, із тим, що це має бути саме сечовина, ми розібралися. Тепер настав час дати відповідь на інші важливі питання. Якою має бути норма добрива? У випадку з карбамідом за позакореневого підживлення важливу роль відіграє не стільки кількість азоту, скільки концентрація розчину, що потрапляє на рослину. Максимальні безпечні норми внесення сечовини подано в ось цій таблиці. Згідно з нею, ми бачимо таку тенденцію. Чим пізніша фаза внесення, тим нижчою має бути концентрація добрива. При цьому оптимальною є витрата робочого розчину 200-300 літрів на гектар. Для приготування розчину карбаміду слід наповнити бак оприскувача на дві третини водою, потім включити мішалку і додати потрібну кількість добрива. Після розчинення необхідно долити бак водою до повного об'єму. Для прикладу, якщо витрата робочого розчину вашого оприскувача становить 200 літрів на гектар, то згідно з таблицею, удобрюючи посіви у фазу початку виходу в трубку, ви можете додати в бак до 24 кг сечовини у фазу ж молочної стиглості – до 10 кг. Як було сказано раніше, розчин з умістом 20% карбаміду не спричиняє опіки, але концентрація понад 5%, надійшовши в клітини, зумовлює плазмоліз, що не супроводжується некрозом тканин, але викликає тимчасові негативні зміни у рослинах. У перші дні після оприскування пригнічується процес фотосинтезу. За декілька днів стан рослин відновлюється. Якщо ж ви плануєте внести сечовину позакоренево понад оптимальні норми, то додайте до суміші сульфат магнію. Він знівелює негативний вплив великої кількості карбаміду і додатково підживить рослини сіркою та магнієм. Достатньо буде додати 5 кг семиводного або 3 кг одноводного сульфату магнію на кожні 100 літрів води. Слід зазначити, що часткове побуріння країв листків 
пожовтіння верхньої частини листкової пластинки та поява незначних плям від опіків після підживлення не впливають негативно на врожай пшениці озимої завдяки поліпшенню азотного живлення. Переглянувши уважно таблицю, ви можете запитати «Андрію, а чому не слід підживлювати сечовиною під час цвітіння?» Відповідь проста. Під час цвітіння пшениця чутлива. Тому застосування будь-яких хімічних препаратів необхідно припинити до його початку, щоб не зашкодити запиленню та закладанню зерен. Коли і як вносити карбамід? Підживлення пшениці сечовиною слід проводити або до 9-10 години ранку, або вже після 17-18 години дня. У хмарну погоду за відносно низьких температур, не вище 20 градусів, і достатньої вологості ґрунту, Позакореневе внесення можна здійснювати впродовж усього дня. Увага! У сонячний день і за температури вище 20 градусів не рекомендується вносити карбамід, оскільки з'являється небезпека опіки поверхні листків. Швидкості поглинання карбаміду листками та його засвоєнню дуже варіюють залежно від виду рослин та багатьох чинників внутрішнього і зовнішнього середовища. Для поглинання 50% внесеної сечовини потрібно від 1,4 до 12-24 годин. У рослинах карбамід високорухливий і вже за другої доби після оприскування входить до складу білка рослин. А що говорить економіка? Після повномасштабного вторгнення російської злодерації в Україну ціни на мінеральні добрива суттєво зросли і доцільність кожного внесення, особливо позакореневого, під питанням. Тому перш ніж підживлювати сечовиною, порахуємо, чи є в цьому зиск. На момент монтування цього відео вартість однієї тонни сечовини становить 29 тисяч гривень. Ціна на пшеницю другого класу, а саме на таку слід розраховувати після позакореневого підживлення, становить від 6100 до 6850 гривень. А ціна четвертого класу – від 5800 до 6550 гривень за тонну. Як було зазначено вище, у разі внесення карбаміду у фазу початку виходу в трубку, потенційний приріст урожаю, але не якості зерна, може становити біля 300 кг на гектар. В грошовому еквіваленті – це мінімум 1740 гривень на гектар. Вартість же сечовини в кількості 24 кг – 696 гривень. Різниця – 1044 гривні. Отже, сенс є навіть у двократному внесенні. У разі внесення карбаміду у фазі формування зерна, коли зростає якість, а не кількість, витрати на сечовину становитимуть 290 гривень на гектар. Різниця між четвертим та другим класом становитиме мінімум 300 гривень за тонну. За врожаю навіть у 5 тонн на гектар надбавка в грошовому еквіваленті становитиме 1,5 тисячі гривень на гектар. Різниця мінімум плюс 1210 гривень. Отже, пізнє внесення сечовини також є раціональним і навіть неодноразово. Тут ви можете запитати, хм, Андрію, амортизація, пальне, а заробітня плата кінець кінцем. Так я ж і не наполягаю на окремому внесенні карбаміду. Поєднуйте його із засобами захисту або мікродобровами, врешті-решт. На що слід обов'язково звертати увагу? Хоча карбамід і звичний для аграрів, і відносно безпечне добриво, проте слід пам'ятати кілька нюансів. Перший. Для ефективного поглинання сечовини листками дуже важливо забезпечити добре розпилення розчину. Краплі мають бути розміром в межах 50-100 мікрометрів. Процес проникнення розчину карбаміду крізь кутикулу листка має певні особливості. Якщо за сприятливої погоди розчин сечовини нанести на поверхню листка в день, його краплі висохнуть за 10-15 хвилин. При цьому на поверхні утворюються кристали карбаміду, які зберігаються до випадання вечірньої роси. Вночі вони адсорбують вологу з повітря і листки знову вкриваються тонкою плівкою розчину, що створює умови для дифузії карбаміду в тканини листка. Такий процес може тривати кілька діб. Саме тому для ефективного поглинання сечовини листками дуже важливо забезпечити добре розпилення розчину оскільки занадто малі краплі можуть втрачати вологу ще до потрапляння на листок, а великі під час висихання утворюють друзи кристалів, які не утримуються на поверхні листкової пластинки і обсипаються на землю. Другий нюанс – це шкідливий вплив біурету. У разі порушення технології виробництва карбаміду утворюється токсична речовина – біурет, підвищений вміст якого в цьому добриві знижує схожість насіння, 
пригнічує ріст і розвиток рослини і викликає отруєння тварин. Після проведення позакореневого підживлення розчином сечовини можливі опики листків. ДСТУ 7312-2013 року «Сечовина. Технічні умови» регламентує вміст біорету не більше як 0,6 у марці А та 1,4% у марці Б. Тому ми радимо вам не нехтувати цією інформацією і за можливості перевірити карбамід на вміст не тільки азоту, а й цієї токсичної речовини. Для цього зверніться до найближчої до вас агролабораторії. Третій нюанс. Контролюйте температуру розчину. Розчинення карбаміду у воді є ендотермічною реакцією, яка супроводжується зниженням температури розчину. Так, розчинення 20 кг сечовини в 100 літрах води знижує температуру на 9 градусів. Таке охолодження може стати причиною виникнення термічного стресу в рослини. Тому температура робочого розчину має бути не нижчою від температури повітря, як на 10-12 градусів. Для прикладу, якщо у вас температура повітря 20, то температура розчину має бути не нижче 10-8 градусів за Цельсієм. Чи є альтернатива карбаміду? Так, є. Для позакореневого підживлення пшениці озимої можна також використовувати кас, розбавивши її водою до концентрації 15-20%. Але за ефективністю вона поступається розчину карбаміду. Пояснюється це дуже просто. Карбамідно-аміачна суміш складається лише на 50% з карбаміду. Решта – це аміачна селітра. Каз доречніше застосовувати під час ранньовесняного підживлення по мерзлоталому ґрунту. Дізнатися, як саме і коли необхідно підживлювати озимі культури перед відновленням вегетації навесні, ви можете, переглянувши ось це відео, перейшовши за підказкою. Рекомендую, там багато цікавої та важливої інформації. Отже, підіб'ємо підсумок. Позакореневе підживлення пшениці карбамідом у період фаз від виходу в трубку до наливу зерна є універсальним і економічно виправданим заходом з підвищення кількості та якості майбутнього врожаю. А якими добровими ви, шановні глядачі, підживлюєте ваші посіви пшениць на пізніх етапах росту та розвитку? І в якій кількості? І чи додаєте ви при цьому сульфат магнію? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Глядачам та нашій команді буде цікаво. Сподобалося відео? Тоді підписуйтеся на канал, ставте вподобайки і коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і нас на Patreon та YouTube. Деталі, як саме це зробити, в описі до відео та першому прикріпленому коментарі. До нових зустрічей! Цетером Аутем Цензео, Картагенем Еседелендом.